karibu ndugu mpendwa katika NNM ndo na mahusiano tuweze kufahamu namna gani unaweza usimpe pesa mwanamke lakini bado akaiona thamani yako lakini pia bado akaendelea kuwa na wewe ama tunasema akaendelea kuwa na hamasa na wewe hata kama haumpati vitu kama hivyo kama pesa sasa hapa kuna namna ambavyo unaweza ukafanya usimpe pesa pindi ambapo wanahitaji kwa njia labda ya kesho ama asikusumbue katika swala zima la pesa mara kwa mara lakini bado akaendelea kukupenda lakini pia bado akaendelea kukuzingatia na akaona wewe ni mtu ambaye utakuwa na thamani bado katika maisha yake kwa kuna namna ambavyo inatakiwa uweze kuwa ama kuna vitu ambavyo inatakiwa uweze kuvizingatia vitakuwezesha wewe kuweza kuchukua moyo mwanamke hata kama hauna pesa na anaweza astangulize pesa kama ni kitu cha msingi sana. Kwanza kabisa pindi ambapo unaanza mahusiano yako, usimuonyeshe kwamba we ni mtu ambaye uko vizuri sana kipesa. Wengi huwa wanakosea sana, unakuta anaanza kujionyesha kwa mwanamke kwamba ana hela, ana uwezo wa kumhudumia, ana uwezo wa kufanya chochote kwake, pindi ambapo anahitaji labda kitu fulani, ana uwezo wa kumpa pesa na mwisho wa siku akaendeleza mambo yake ama akatimiza mahitaji yake. Sasa hili ni kosa kubwa ambalo wengi huwa wanafanya. Kwa hiyo hapa mwanamke moja kwa moja ukianza na gia namna hii ataisi ya kwamba hauna mapenzi ya kweli unahitaji tu kuweza kumchezea labda kwa sababu una pesa ni kwamba unanunua penzi kutoka kwake. Ila kama unahitaji kuweza kuishi naye na hata kama unaishi naye basi sio vizuri pindi ambapo ulianza mahusiano naye usimuonyeshe kwamba uko vizuri kipesa ingawa sawa kuna vitu ambavyo anaweza kaviona vinavyoashiria kuwa kwamba una hela mfano kama vile kuwa na nyumba nzuri kuwa na gari kuwa na mali ambayo kimsingi imegaramikiwa ama tunasema pesa imetumika lakini usimuonyeshe moja kwa moja kwamba mimi nina pesa mimi ninajiweza naweza nikafanya chochote kwa sababu ya pesa nilionayo ninaweza nikakuhudumia kivyovyote vile kwa sababu ya pesa nilionayo yani unamuonyesha kwamba we unajeuri ya hela ama uko vizuri katika hilo swala hii ni moja kati ya gia mbaya pindi ambapo pengine unaanza mahusiano na ukimwanzishia hivi mwanamke ni kwamba ndio itakuwa ni muendelezo atakuwa akiendelea kuku kuomba pesa kila anapohitaji mara kwa mara kwa sababu atakuwa anaona ya kwamba wewe ni mtu ambaye unajiweza kipesa na hela unayo kiujumla kwa sababu tayari umeshamuonyesha hivyo kwa hiyo kila kitu atakachokuwa nakifanya kitakuwa kinahusiana na pesa na atakuwa akitumia pesa kweli kweli kwa sababu umemuonyesha bado ipo mfuko wako unacheza ama uko vizuri na hapa ndiyo unapata wakati mgumu sana kuweza kumpata mpenzi ambaye anaweza akawa ni sahihi kwenye maisha yako kwa sababu umeanza na pesa gia ya pesa sio nzuri hapa ndipo utapata hata yule ambaye kimsingi yeye yuko kwa ajili ya hela tu ama anaangalia hela kwa hiyo ukianza na gia hii ya hela mara nyingi kuwapata watu ambao wanapenda zaidi pesa kuliko mapenzi ya zati basi kuna uwezekano mkubwa zaidi na akaenda kuishi na wewe kwa sababu ya kuangalia pesa ulionayo na akakutumia katika mazingira hayo ya kipesa lakini kimsingi hakupendi na hata kama utakuwa unamhudumia katika hayo mahusiano na bado akaendelea kutoka na watu wengine ambao kimsingi anaweza akawa na hisia nao za kweli kabisa lakini pia kitu kingine ambacho ni kizuri zaidi kama unahitaji kuweza kuwa na thamani kwa mpenzi wako hata kama haumpi pesa haumhudumi wengi huwa wanakosea sana pindi ambapo labda mwanamke anamuomba pesa ana, anamjibu anamjibu kwa mazingira ambayo yanaashiria kwamba hataki kumpa ama tunasema labda anamuona huyo mwanamke anatazama tu pesa sasa hichi ni kitu ambacho hakifai kitu kingine ambacho unaweza ukakifanya ni mfundishe jinsi gani ya kuweza kutengeneza pesa hili ni jambo ambalo litakuwa ni zuri zaidi kwa sababu atakuwa akiwa na uwezo wa kujimudu katika mahitaji yake kwa sababu na yeye anakuwa anatafuta riziki ama anatafuta pesa pia kwa hiyo kama ni mtu ambaye labda amekuja kwako kwa sababu ya kuangalia ya hela uh, ukijaribu kumfundisha kuhusiana na swala hili la kujitafutia hela yake mwenyewe basi moja kwa moja utamuona akichanganya mbaraga zake na kuondoka kwa sababu yeye alitaka kutumie wewe kuweza kupata pesa lakini sio swala la yeye mwenyewe kuweza kuitafuta pesa ambayo itaweza kumwezesha katika mahitaji yake binafsi na mambo mengine kwa hiyo njia nzuri zaidi ni, ni mfundishe um, ama mfundishe namna kutafuta pesa lakini pia kama unajiweza mpatie mtaji ambao kimsingi atakuwa akifanya labda biashara kwa ajili ya kutengeneza kitu chochote ama kuingiza chochote katika mfumo wa maisha yenu ya mahusiano ambayo mnakuwa mkiendelea hii itaondoa usumbufu wa yeye kuweza kukuomba pesa mara kwa mara wanasema 
mtu mzuri sio yule ambaye anakupa pesa pindi ambapo unahitaji bali mtu yule mzuri ni yule ambaye anakufundisha njia gani unaweza ukatengeneza pesa na ukaendelea kuwa nayo kwa muda mrefu kwa sababu utafutaji unakuwa unaendelea huyu anakuwa ni mtu mzuri sio yule anayekupa pesa huyu anayekupa pesa ni kwamba anakupumbaza akili yako isiwe ni ya kufikiria isiwe ni ya kujishughulisha na utafutaji kwa hiyo hii ni njia nzuri ambayo inaweza ikawa ni sahihi sana uweza kumzuia mpenzi wako kukusumbua katika masuala mazima ya kifedha kwa sababu mambo ni mengi sana pengine unaweza kama umepata labda kiasi fulani kidogo kuna mambo mengi natakiweze kushughulikia lakini kwa sababu hujamfundisha namna ya kuweza kutafuta ukajikuta una mzigo mzito sana ama una kazi kubwa sana ya kuhakikisha unaendeleza maisha na huyu mtu kwa sababu ya pesa lakini pia kitu kingine ambacho inatakiwa uweze kuzingatia akikuomba pesa mwambie naomba nipe masaa kadhaa nitafute nikipata basi nitashughulikia swala lako ambalo unalihitaji ama nitakupatia hiyo fedha hata kama kiuhalisia hiyo fedha unakuwa nayo basi ni vizuri ukamsubirisha kidogo usiwe ni mtu ambaye unatoa hapo hapo ama ni mtu ambaye unakurupuka kwa sababu ni mpenzi wako amekuomba basi moja kwa moja unaingia mfukoni unatoa ni kitu ambacho kitakukata sana na hapa utashindwa kuweza kugundua tabia ya mpenzi wako kama ni mtu wa kupenda pesa ama ni mtu ambaye anaangalia pesa itakuwa ni ngumu kuweza kumbaini kwa sababu akikuomba tu hela umeshaingia mfukoni umempa lakini kama ni mtu wa kupenda pesa ni mtu ambaye anaangalia pesa pindi ambapo unamwambia hebu subiri nipe siju masaa kadhaa ama siju nisubirie kwa muda fulani nitafute nitapata ni kwamba muda wote huo basi atakuwa amesha chomoa betri ama tunasema atakuwa amesha achana na wewe kama ni mtu ambaye anaangalia pesa ila kama anakupenda kweli basi atakusubiria mpaka uweze kuipata na muweze kutatua shida ambayo pengine ipo ila kama anaangalia pesa ni kwamba ukimwambia sababu za kusubiri hatongojea na hatokaa kuweza kusubiria hapo 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 moja kwa moja anaweza akaenda kwa mtu mwingine kuitafuta hiyo pesa ni kwamba huyu sasa anakuwa na ile akili ya kuhitaji tu kutumia wanaume kuweza kupata pesa ama kujipatia pesa kwa ajili ya mambo yake binafsi lakini yule ambaye anakuwa amekupenda kweli basi atakuwa na subira ya kusubiria mpaka huo muda kwa hiyo ni mitego midogo midogo ambayo kimsingi unaweza ukaiweka kuweza kuipima akili ya mpenzi wako kama ni mtu ambaye alikuja kwako kwa sababu ya pesa ama alikuja kwako kwa sababu ya mapenzi ya zati kwa hiyo hata kama hicho kiasi unacho wewe mwambie tu ya kwamba ngoja nishughulikie ili swala kwa sababu sasa hivi kuna mambo ambayo pengine hayajakaa vizuri au wakati mwingine unaweza ukaona kwamba labda amekuomba pesa ya kitu ambacho kimsingi sio cha muhimu sana ukamwambia subiria nikipata nitakupa nipe masaa kadhaa then ukiangalia hicho kitu ukiona sio cha msingi sana ama sio cha muhimu sana basi unakuja unamwambia kwamba da mambo yamenitinga ama vitu vimenibana kwa hiyo ile hela sijaweza kuipata ila nisamee na vitu kama hivyo labda niangalie tena kesho kama naweza nikapata ni na lengo ni kwamba unamtengenezea moyo wa kuwa na subira lakini pia unapunguza matumizi ya vile vitu ambavyo kimsingi vinaweza visiwe vya muhimu hata yeye mwenyewe ataweza kaangalia kwamba hichi kitu kilikuwa hakina umuhimu sana kwa sababu ya kusubiria labda muda wote huo na yeye mwenyewe anaweza kapuzia na mambo yakawa yamepita ama vitu vikawa vimeisha kwa namna hiyo lakini ukiwa ni mtu ambaye ukiombwa tu hela unaingia mfukoni unatoa hapa kuna wepesi zaidi wa kuweza kuishi na mtu ambaye akawa sio sahihi akawa anakutumia tu kwa ajili ya kuweza kupata pesa na vitu kama hivyo. Lakini pia inatakiwa uweze kuwa mjanja kidogo wewe kama mwanaume tafuta mbadala ambao unaweza kumsaidia huyu mpenzi wako kwenye baadhi ya mahitaji. Mfano, labda amekuja kwako, amekuomba labda hela ya kusuka ama hela labda ya kufanyia kitu fulani. Muda mwingine unaweza usisubiri mpaka yeye aweze kuomba vitu kama hivyo na nini bali inachotakiwa ni kwamba unaweza ukaenda sehemu ukaweka bill kwa ajili ya kusuka ama kwa ajili ya mahitaji fulani ukaweka bill kimya kimya kisha ukaja kumwambia kwamba kama swala la kusuka basi utakuwa unasuka kwa yule mtu pale ama kwenye saluni fulani kwa sababu muda mwingine wanawake ni wajanja sana anaweza akawa na mahitaji na vitu vingine ama akawa anahitaji kitu fulani kingine anaweza sikwambia moja kwa moja pengine sio cha muhimu sana ama tunasema sio kitu ambacho hata kikosa kinaweza kikapunguza kitu lakini kwa sababu tu anataka aendane na speed ya muda ama speed ya wakati uliopo labda ni fashion na vitu kama hivyo ukakuta hela ambayo amekuambia labda ya kusuka ama ya kitu fulani ikawa ni hela kubwa sana ambayo kimsingi wewe mwenyewe ukiangalia kipato chako bado hakiko vizuri kivyo 
Kwa hiyo unakuta amekuambia labda hela ya kusuka lakini kumbe hapo hapo ameshaunganisha na hela ya gauni, hela ya kiatu, hela ya makeup na vitu kama hivyo. Sasa inatakiwa uweze kuwa mjanja. Nenda sehemu weka bili kimya kimya kwamba hapa anahitaji mke wangu ama mpenzi wangu awe anakuja kusuka hapa. Na inatakiwa uweze kuambia wale ambao wanamiliki ofisi ama wale watu ambao wako na hiyo ofisi ya kwamba msimwambie wala msimpe siri yoyote kwa kama nimeweza kuweka bili hapa kimya kimya kwa sababu ni kitu ambacho ni kibaya mwanamke pia akiweza kujua kwamba kumbe unaweza kumwekea bili ya muda mrefu muda wote akihitaji kusuka anaweza akafanya hivyo anaweza tena akaja kukusumbua ndani pindi ambapo kimnyima pesa basi inaweza ikawa ni tatizo kwa hiyo unaweza kutafuta njia mbadala ya kumsaidia huyu mpenzi wako kuweza kutatua baadhi ya mahitaji ama baadhi ya vitu ambavyo kimsingi vinaweza vikawa upande wake pasipo kumpatia cash ya mkononi kwa sababu hela ni kitu ambacho ni kama shetani vile akiwa anaona mara kwa mara umeshika mkononi unampatia basi kwa akili ya mwanamke na jinsi ambavyo wao wameumbwa kwa hisia zao zilivyo dhaifu ni kwamba anafikiria kwamba pengine unaweza ukawa uko vizuri sana kila wakati ama kila mara kwa sababu akiomba tu unampatia mkononi hivi anakuwa anaiona kwa hiyo anakuwa anaona kama ni mtu ambaye unajiweza kiujumla na atakuwa anaishi kwa kukuwekea kiwango cha namna hiyo kwamba wewe ni mtu ambaye uko vizuri kifedha. Sasa ili kupunguza hiyo wakati mwingine unaweza ukaenda kuweka bili kimya kimya sehemu akawa akihitaji kufanya hicho kitu basi anaenda pale anahudumiwa maisha mengine yanaendelea. Lakini pia swala lingine ni wewe kuweza kuishi kawaida, usiishi maisha ambayo kimsingi yatamuonyesha huyu mpenzi wako ya kwamba unajiweza sana ama uko vizuri sana ama wewe ni, ni, ni sonko, wewe ni tajiri ambaye una hela. Sasa hapa anaweza akakutumia zaidi kuweza kujipatia hela kuliko kukupatia mapenzi ambayo yanakuwa ni adhati zaidi kuliko kuishi maisha ambayo yatakuwa yanamuonyesha kwamba wewe uko vizuri ishi kawaida haimaanishi kwamba usijipende haimaanishi kwamba usijiweke katika mazingira mazuri lakini kuna baadhi ya mambo ambayo kimsingi unaweza ukayafanya ambayo sio ya muhimu sana ukaachana nayo fanya vile vitu ambavyo kimsingi vinaweza vikawa na umuhimu zaidi katika hali ya kuendeleza maisha ya kawaida lakini yale mambo ambayo pengine yanahusisha starehe ndio starehe ziwepo lakini zisizidi sana zikizidi sana napo inakuwa ni tatizo kwa sababu ya udhaifu uliopo kwa mwanamke basi na akili zetu kiujumla binadamu zinapenda sana starehe kwa hiyo ukishaanza kumtengenezea mazingira starehe anaweza asiwe ni mtu wa kutulia na wewe katika swala zima la mahusiano ama mapenzi ya kweli akawa ni mtu wa kupenda zile starehe zaidi ama tunasema akawa ni mtu wa kustarehe zaidi kwa hiyo natakiwa uweze kuwa mjanja katika hilo ili uweze kuepuka usumbufu ambao unahusiana na mazingira hai ya kifedha mfano kama vile kukuombaomba pesa usipokuwa nayo basi pengine akawa amejitenga na wewe ama amekuweka mbali kwa hiyo natakiwa uweze kutenza mazingira namna hii ili kupunguza huu usumbufu wa kifedha kutoka kwa mpenzi wako ni kitu ambacho kitakusaidia sana lakini pia kitakuwezesha kwa namna moja ama nyingine kuweza kuwa na uhuru zaidi wa kufanya vitu ambavyo vinaweza vikawa vya maendeleo vinavyohitaji zaidi pesa nyingi kuliko kufanya vitu ambavyo vinaweza vikawa ni vya muda tu ama vya matumizi ya, ya nyakati nyakati fulani vi kwa sababu ya mpenzi wako labda anahitaji kitu fulani na vitu kama hivyo kama umeweza kujifunza kitu au kama umekota kitu basi drop comment yako hapo chini unaweza kaandika chochote hapo ili tuweze kujifunza zaidi ama tuweze kuambizana zaidi je ulisha kutana na hali ya namna hii ya mwanamke ambaye labda alikutumia tu kipesa labda kukugundua labda mazingira fulani ya kwamba inatakiwa niweze kuweka hivi na hivi ili kuzuia mimi kuweza kutumika zaidi kipesa na vitu kama hivyo basi unaweza ukaandika kwenye comment lakini pia ni vizuri ukaweza ku like uka share na ukasubscribe na hii ilikuwa ni N and M sehemu ambayo kimsingi unapata mafunzo yote yanayohusiana na maisha ya kimahusiano lakini pia na maisha ya ndoa kiujumla niseme asante sana na bye bye